prima di Castiglietani, una lista importante messa in campo ovviamente dalla Lega, dal nostro coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni qui nel Casertano per poter dare un senso di rinnovamento anche qui a Caserta. È chiaro che è un appuntamento importante che deve servire per quello che sarà un altro appuntamento importante che sono le prossime regionali qui in Campania. Io amo dire a questo punto prima i campani perché... Abbiamo una regione che è in ginocchio, allora partendo da quelli che sono i provinciali nel Casertano dove la Lega avrà sicuramente un grandissimo consenso, ha messo in campo una coalizione con un programma serio, importante, che tiene a cuore questo territorio, questa terra di lavoro purtroppo molto, molto massacrata, abbiamo un dramma che è quello della crisi dei rifiuti che sta vivendo non solo... Caserta ma l'intera regione Campania, quindi noi vogliamo partire da questo primo appuntamento elettorale per costruire un progetto, un percorso che dovrà portarci alle regionali e per far sì che il centrodestra e quindi la Lega da questo punto di vista che è centrale nella coalizione dovrà eh, mandare a casa un governatore inefficiente. Ecco, lei ha parlato proprio delle regionali, in effetti queste provinciali sono propedeutiche in un certo senso per le regionali, anche in virtù poi dei candidati che sceglierà la Lega per la tornata eh, appunto eh, per il nuovo consiglio eh, della Campania. Quanti casertani più o meno ci sono? È presto per fare dei nomi, anche se di nomi che circolano già ce ne sono. Ma guardi, noi innanzitutto anche con questi provinciali abbiamo messo in campo delle nostre professionalità, dei nostri militanti, donne, uomini, giovani impegnati ormai da qualche anno nella composizione e nell'organizzazione della Lega qui nel Casertano che in prima persona scenderanno in campo per questa tornata elettorale. Rispetto alle regionali avremo una lista ovviamente qui a Caserta, una lista forte con persone capaci, di qualità, perché per noi conta la qualità, eh, un programma che dovranno sostenere i nostri candidati e ovviamente poi avremo anche un candidato governatore.